臭鬼被王推一下！玉儿，来人，沈玉谋害皇子，立刻拿下！是是，拖下去！走，玉儿，阿玉，玉儿，娘娘，贵妃娘娘恕罪。全公公留步，这宫内我也颇为熟识，就不劳烦公公相送了。是，皇上也曾吩咐过，在殿下闲暇之余，可在这宫中到处转转啊。这御花园的地气颇为暖和，所以这儿的花开的也比别处更早些。我素来不喜这些妖艳之花，不过桂花清雅，倒颇得我心意。事有不巧，皇上并不喜欢这桂花之气。所以，在这宫中，并无一处桂花香。这倒颇为遗憾啊。呃，话说回来，老奴依稀记得，在这宫中，早年间似有一处桂花树，好像是在西南方。时日久远，恕老奴记不清了，殿下见谅。无妨。这看来，百花争艳颇有意思，我便在这御花园独自转转。那老奴先行告退。嗯。全盛行事一向滴水不漏，为何今日会告诉我母妃所在？也罢，先找母妃再说。此处僻静清幽，鲜少来人。若母亲真被囚于宫内。这里确实是一个合适之所。殿下，殿下，何事？殿下出事了。娘娘，你就容我再下两针，我一定想办法让小殿下苏醒。您再给我一次机会。娘娘，娘娘，老臣行医数十年，从未见过这位姑娘方才的医治手法，不像救人，反而像是要将人置之于死地呀、啊。娘娘。臣女也曾听过一种传闻，说这沈瑜乃是顾家长女。若真如此的话，顾家当年谋害小殿下不成？如今又故技重施，其心可诛。你血口喷人！如果我有心谋害小殿下的话，刚才让他自生自灭即可，为什么要当着众人的面冒险失身啊？你们身为太医，眼看着小殿下蒙难而见死不救，你们才是真的罪无可赦吧？够了！将沈玉拖下去，处以极刑。娘娘，娘娘，娘娘，阿玉绝无害小荣王之心，恳请娘娘再给他一次机会。娘娘，姑母息怒，他本是好意，罪不至死，望姑母开恩啊！拖下去，娘。交与刑部和大理寺，还轮不到娘娘亲自处置。靖王，你身为藩王，竟然私闯内宫，这是死罪。死罪与否，自有皇上领导。娘娘，沈玉不能杀。为何不能？本来我玉儿尚存气息，可她下针后气息中断，脉搏全无，她置我儿命丧黄泉，我必须让她陪葬。娘娘，小殿下可能还没有死，您再让我试一次吧。凭什么相信你？娘娘，你多耽误一刻，鱼儿便少一个生机。若他救不回呢？本王愿意一命换一命。
，玉儿，玉儿，醒了，玉儿，小殿下醒了，殿下似梦非了，你终于醒了，玉儿。老奴按皇上的吩咐说了，宫中曾有一处桂花所在，至于能否找到，就看殿下的了。阿、啊、优，不让我告诉他，那就让他自己找到吧。皇上，还有什么事儿？呃，荣安宫来报，小殿下的身体。自有不及之兆，怕是过不了今日了。他已都去了吗？回皇上话，都过去了。可是不知道为何，那沈鱼也在。老奴还听说，景王殿下为了护他，硬闯了贵妃寝宫。皇上，您看。要不要过去看看？又是那个沈鱼。哎，算了，朕不去了。那鱼儿的身子骨，迟早归天的命。若朕此时前去，张儿硬闯后宫的事，那便坐实了。朕不想同时失去两个儿子贵妃娘娘为何会带沈玉进宫？听说是娘娘赐死周玉的时候，沈玉也在场。正巧赶上小殿下病发，就一起带进宫了。早就跟你说过，周玉身份之事不要轻举妄动。现在倒好，让沈玉给小荣王探病，万一查出什么问题。什么问题？总之，以后做事。不要这么蠢笨莽撞。是，女儿记住了。贵妃刘阿姨到底要做什么？会不会又要杀她？小荣王已醒，贵妃也答应本王会息事宁人。阿姨没事的。殿下，你为了阿姨硬闯内宫。若是被有心人知晓，怕又是一番风波吧。高贵妃，请外人给小荣王看病，有违圣意，他不会与外人提及今日之事的。至于贺家妇女，身为太医，医术尚不如江湖医女，有何脸面提及今日之事？请安心吧。嗯。只要阿姨今日平安回来，我们又过了一关。你当真是顾存旭之女？如果我是，娘娘会如何处置我？
，杀了我以泄心痛之恨吗？今日之事，你也看见了。本宫连自己的寝宫都掌控不了，又能杀得了谁呀？娘娘，请王殿下他进。无需解释，本宫一介五宠妃嫔，皇子又孱弱多病。什么样的委屈没受过？只要我的雨儿平安，这一切都不重要。娘娘放心，我已经暂时压制住了小殿下体内的毒素，他暂时无语。你刚才怎么就笃定能救活雨儿？我仔细观察了小殿下的面色，如果真的是因为误食了月子人，那么小殿下应该是面色微紫。可是他神色正常。况且，不足量的月子人不会致死。那，那究竟到底为何会这样？因为小殿下的体内有另一种慢性的毒药。毒药？这种毒药并不会立刻要人性命，反而会日积月累的伤人心脉，最终气衰而竭。而月子人刚好也会导致人窒息麻痹。这两者碰撞在一起，最终催化了小殿下体内的毒素发作。竟有此事！望我日日陪在鱼儿身边，竟不知他早已遭人毒手。娘娘，我也只是暂时压制住了小殿下体内的毒素，至于这是何种毒，如何解，我暂无可知。本宫不能失去鱼儿，求求你，一定要想个办法救救他。娘娘放心，此事关乎到我顾家一脉，即便不是娘娘所求，我也一定竭尽全力。到底是谁如此狠心？要将我们母子变向巨鹿。懂药理，又能接近小殿下的，娘娘认为，宫中又能有几人？你是说，贺家？可他已是太医院院士，有何理由谋害皇嗣啊？那就要看他背后的人是谁。是他们，权力、孽缘，他们之间的斗争，为什么要让我的鱼儿受罪？娘娘此言是何意？难道您对当年之事另有猜测吗？有或没有，并不重要。只要有他在的一天，我和鱼儿都不会得到公平的对待。情深桂花路，满园天下霜。皇上，难道你要所有的人都要为你们的爱情陪葬吗？只要有他在的一天，我和鱼儿都不会得到公平的对待。情深桂花路，满园天下霜。皇上，难道你要所有的人都要为你们的爱情陪丧吗？高贵妃这话究竟是何意？他指的又是谁？他们周家女人到底哪里好，值得你们一个个的甘愿付出一切？周家女人，还有谁？这是我母亲的房间。仙景王妃周幽啊，仙景王妃周幽。难道坊间传闻是真的？皇上与周幽青梅竹马，为了坐稳皇位而娶了权臣之女高贵妃，所以高贵妃才痛恨周家，痛恨阿月。可是仙景王妃不是多年前就已经故去了吗？作为藩王，绕路入京。
，以我为探秘查周家，费尽心机住进周侯府，殿下你的秘密又是什么？怎么做是我的事。你有意与楚卫吗？我若有意争楚，岂会与你来这穷乡僻壤之地啊？桂花粉过敏引起的喘症，这只是一卷普通工人的脉案，可这位工人为何没有名字，记录在皇室的脉案中？难道仙景王妃还在世，而且就在这皇宫之内？所以齐章来京真正的目的，就是为了寻找他娘。姑娘，你看，这马上到宫门口了，就不麻烦姑娘相送了。那怎么能行？贵妃交代了，要送小姐出宫。况且这宫里也有规矩啊！啊，是我知道有规矩。实不相瞒，这宫门守卫啊，有一位是我大外甥。我呢，想跟他说点家里的私事儿，不知道你能不能通融一下？那你说完可得赶紧走，可不能四处乱跑。我绝对不会的。嗯，我若不乱跑，银子不是白花了？别说啊，这宫里的料子就是好。脉案里面说他是桂花过敏，就说明他居住的地方应该是没有桂花。嗯。啊！这整个皇宫一株桂花都没有，这上哪儿找去？仙景王妃桂花过敏，皇上偏爱，所以宫里面才一株桂花树都没有，这正证明他就在宫中啊。可是他会在哪儿？兰花，我要是帮齐商找到他娘，他一定很开心。殿下，有一事我一直不明。何事？您为了阿谀，可以一次次不顾性命，却为何要与一慧成婚？圣意难违。我认识的西北景王，刀锋饮血，临危不惧。绝不会因为一道圣旨而失了本心。只是阿谀对殿下的感情，殿下只看到了冰山一角。阿谀一定很难过吧？周月今日说了这么多，并非想干预殿下行事，只是希望若殿下真有苦衷，可以与阿谀分享。也许他更怕的，是与殿下的分别。周月，答应婚事不过是权宜之计，本王向你保证，一定会想到办法退婚，绝不辜负阿玉。嗯，阿玉知道，一定会很开心的。张儿还在宫里吗？应该已经离开了。据说今天殿下硬闯了高贵妃的寝宫。哦，那是为何？小荣王病危的时候，有一位医女出手相救。今天殿下硬闯，听说是跟这位医女有关。整个皇宫就属这兰花味最浓，又是四面高墙的。这要是再没有，我就真打道回府了。为了一个医女，嗯，哎，哎，你是谁啊？你怎么会在这里啊？你是谁啊？你们是谁啊？你私闯，醒了，你先下去吧。那留下您一个人，无妨，下去吧。
你在找什么？例行巡查。巡查？我在宫中数年，还没有听说过有小太监去参加巡查的，而且还从那里钻出来巡查。这就是你有所不知了吧？这是皇宫。可不比寻常之所，而且这儿是皇上嫔妃住的地方。那行宫的安全就是重中之重，所以啊，大内的侍卫在明，我们在暗。原来是这样，看来我孤陋寡闻了。现在知道也不晚。哎，您知不知道这宫内住的是哪位嫔妃啊？这为何四面高墙，如此隐蔽啊？啊，这里没有住哪位嫔妃，只是一些没有职位的老工人，在这里不被打扰罢了。那您愿意带我随便巡查一番吗？啊，好啊。姑姑，从前您在哪个宫里侍奉啊？太后。切，又想骗我！听闻太后崩逝前，开恩释放宫中年岁大的宫人以及音符，怎么会住在这儿普通工人不仅吃穿用度比肩嫔妃，还有暗卫时刻保护在侧，不知是什么工人能有如此待遇啊！医瑶之女果然聪慧。医瑶是谁啊？还请景王妃明示。我听说当今的雍州景王，不过籍贯之年尚未娶亲。哪来景王妃一说？哎，此景王妃非彼景王妃。您说的是他媳妇儿，我说的是他娘。那你如何得知我是他娘？能让皇上痴迷至今，有如此姿色，放眼整个皇宫，怕是也没几人吧？女子容貌过剩，有时候是祸，并不是福啊。人之常情嘛。哪个英雄不偏爱美人？没错，我听说景王今天拼死为了护衣衣女，闯了高贵妃的寝宫，看来景王也是偏爱美人呐、啊。他偏爱美人，你看我做什么？他的美人是周一慧，是吗？但是我没有听说景王为周一慧做过些什么。许，许是那义女身世凄惨，景王于心不忍吧？按你的意思是说，那景王对这个义女只有怜悯，并非真情了？我怎么知道？我又不是他娘，不知道他怎么想。我是他娘，我知道。这么说，您真的是景王的母亲啊？你不就是看穿了这点，才逼安慰现身的吗？我只是觉得您不像是普通工人，但我没想到您就是，就是他母亲。刚才是情非得已，有得罪之处，还请王妃恕罪。不必拘礼，在这世人眼里，我确实已经去世多年，确实在这宫里。跟其他工人无异。那，您为何会认识我娘啊？永定侯府和你外家是故交，我打小就跟你母亲认识，我们是发小。你的眉宇之间与你母亲甚为相似，再加上我今天听说了。
张儿拼死护了一衣女，想必那个衣女就是你吧。齐张为了找您，不惜远赴万里。可您就在宫中，为何不与他相见？我既为人母，不能亲自照拂，已然愧疚很久。如今，却把张儿还卷入这争楚的漩涡之内，我还有什么脸面面对张儿？你若没问他，或许他根本不在乎。我在乎，作为母亲的我，我在乎。如果张儿知道我尚在宫中，他会如何？他会跟皇上要人。那如果皇上拒绝呢？姑娘。你帮我劝劝张儿，立即返回雍州，永远不要在太京京城半步。周幽已死，莫再执着。他如今身负婚约，即便没有您，这也有他未婚的妻子。我只是个外人，我说话，他应该不会听吧？你错了，他会。你只要跟他一起回雍州，他必然同意。我，你可知道张儿为何答应议会之约吗？张儿。自小孤苦无依，叹敏于世，讷于言。我就料到，他此事肯定对你三缄其口。一是怕你自责，二是怕自己情难自已。我虽然跟张儿分开多年，但他毕竟是我的儿子，我了解他。此事，他已经把生死置于度外。他所为你做的一切，就代表他是如何的在乎你。他接受赐婚，就是因为跟你性命有关。张儿从小就已经失去双亲，如果你再不体谅他，对他心生怨恨，那我那可怜的张儿，在这世界上。就更加孤苦无依了。因为我牺牲那么多，我却只顾着生气、埋怨、挖苦、讽刺，从来都没有设身处地的为你想过。这样的我，怎么值得你为我一次一次的舍命奔波呢？站住！你是哪个宫里的太监？不知道皇宫内院不可以随意走动吗？阿鱼，齐生，本王不是让你在御书房门口候着吗？怎么跑这儿来了？快过来！景王殿下，啊，这是家奴，自小西北长大，没见过世面，估计看着皇宫富丽堂皇的，想多看两眼，没有影响到诸位当值吧？啊，既是景王殿下府内之人，我等便不再打扰了。你没事吧？你们不是说走了吗？怎么又在这儿？本王在宫外，见你迟迟未出，便担心你。你哭了？刚刚发生什么了？啊？没事。走吧，回家。
，沈玉竟然敢给其余看病，这是断我们的路啊！我这就带人杀了他。嗯，这不是还没有看好吗？慌什么？不是爹，等他痊愈了就晚了。皇上的亲儿子好了，那皇位还能有我们什么事儿啊？哎呀，小荣王中毒多年，想要彻底治好，绝非易事。目前我最担心的是那个顾家余孽，万一让他发现了小荣王体内的曼珠藤，你不是说那毒无色无味，不易察觉吗？哎呀，普通太医当然是无法察觉，所以我们下了这么多年。小荣王只是看起来日渐虚弱，并未有中毒之症。哎，只是，只是那顾家余孽与一江湖高人学医，我是担心有个万一。哎，看样子，我们要提早准备了。怎么不吃啊？你不是说想起王府厨子做的味道，想了很久吗？我对你而言，算是什么人？怎么突然问这个？问你呢。一个，我不愿意见到受任何委屈、有任何闪失的人。但我的委屈都是你给的，我明白。明白什么呀？你什么也不明白。你不用为我做那么多，你也替我决定不了什么。你现在让我觉得我自己像个傻子，我每天讽刺你、挖苦你。等一下，本王为你做什么了？我跟你说不明白，你今日是怎么了？突然这么伤感，是不是有人与你说了什么？没人跟我说什么，我就是气我自己。气自己？一直以来，我好像很在乎你，但又其实什么都没有为你做过。除了危险和麻烦，我好像什么都没为你做过。如果你真想给本王什么呢，你就给本王好好活着。嗯，我知道。为了保护我这条小命，你付出了那么多。放心吧，我保证你一定好好活着。快吃吧。对了，你去宫里查什么了？其实我母亲还活着，可能就在宫中。你查到什么了吗？算是吧。有没有可能是消息有误啊？毕竟时间已经过去这么多年了。如果王妃真的还活着的话，她肯定会来找你的，怎么可能等这么久啊？那若是我母亲被幽禁在宫中呢？所以本王一定要找到她，查明真相。嗯。那如果真的在宫里，你打算怎么办？带她回家。如果坊间传闻是真的，皇上对先秦王妃，如果是真的啊，皇上可能不允许你带走他吧？他若不许，本王便请。启章，阿谀，我母亲若真在宫中，我与皇上难免摩擦。今日之所以告诉你实情，是想让你日后行事小心一些。今日。我可以护你周全，但是后呢？本王若不在了呢？
。七张。万一你母亲根本不想你这样呢？她根本不想你涉险，也不想你与皇上为敌呢？母亲担心我，自然不想我犯险。但身为人子。岂能看着母亲身陷囹圄，弃她不顾、啊？那也不用这样剑拔弩张的呀。你如果真的担心王妃的话，你替她想一想。身为母亲，怎么希望你这样鲁莽行事呢？你不要着急，一定会有别的解决办法的。但愿如此吧。微臣去办。哎呀，王爷。皇上虽然还未下旨革办，但作为太医院院士，我已被认定是学艺不精啊，恐怕连接近小荣王都不太容易了。本王去替你向皇上求情。哎呀，可是高贵妃也对我不再信任了，今日还出言训责，恐怕以后不会让我继续给小荣王诊治啊。高家的处境，现在已是强弩之末。皇上都答应了，他能说什么呀？呃，贺大人呐，这提出每日下毒的人是你，去实施放毒的人也是你，此局的成与败，全要仰仗贺大人你了。放心，有本王在，绝对不会失控。啊！啊！微臣遵命。嗯。今天为什么你会及时出现？贵妃那儿也有你的眼下。景王府赏花之后，我便安排了。那天。贵妃欲言又止，高默也曾说过，除了贺广一家之外，别无他人。给贵妃还有小虫王看病，我觉得其中有些蹊跷，没想到今日反而救了你。今天我去给小虫王解毒的时候，发现他体内还有另外一种毒，浓度并不大，但是日近一点的感觉。难怪宁王放任小虫王多年不管，原来在暗中下毒。着实卑鄙。那你可知这是什么毒药？还不知道，所以也没有办法解。要是我师父在就好了。你师父？是啊，我师父见闻广博，他要是在的话，肯定知道是什么毒。没事，我来想办法。时辰不早了，早点回去休息吧。嗯，走了。走了，连再见也不说一声，秀没良心的。南阳，不要怕啊，放心去办，有爹和王爷在，不会出事的啊。爹，那可是毒杀皇子啊，我们如何全身而退啊？将这尸骨草放入汤药中，让小荣王服下。七日后他才会毒发，症状就像着了风寒一般，绝不会有人插到我们头上。那也不可呀，爹。虽然皇上对小荣王关心甚少，可那毕竟是嫡亲血脉啊。万一东窗事发……怕是连宁王都自身难保，更遑落我们贺家。怎么，你现在连爹的话都不听了吗？女儿不敢，只是这件事情不仅关乎你我父女二人，更关乎整个贺家。女儿不能从命，望爹爹恕罪。哎呀，兰雅，起来。事到如今，你真的以为？我们贺家摘得干净吗
近些年来，小荣王的身体有所恢复，我便每日在他的汤药里下了一种叫曼珠藤的毒药，才由你亲自送去。若不是那个沈鱼突然插手，小荣王现在已经一命呜呼了。爹，你居然利用我下毒，你为何从来没有告诉过我？哎呀，你若是知道。还能若无其事的将毒药送入小荣王的口中吗？哎呀，小荣王不能再留了，必须尽快除掉，否则的话，我们真的无路可走了。闪电。